கூடங்குளம் இரண்டாவது அணு உலையின் பராமரிப்பு பணிகள் நான்கு மாதங்களை நெருங்கியும் சரி செய்யப்படாததால் ஆயிரம் மெகாவாட் மின் உற்பத்தி தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது நெல்லை மாவட்டம் கூடங்குளத்தில் உள்ள அணுமின் நிலையத்தில் செயல்படும் இரண்டு உலைகளில் தலா ஆயிரம் மெகாவாட் மின் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது இதில் இரண்டாவது உலையில் பராமரிப்புக்காக கடந்த பிப்ரவரி பத்தொன்பதில் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டது ஆனால் நூற்று பதிமூன்று நாட்களை கடந்தும் பராமரிப்பு பணிகள் முடிவடையாமல் உள்ளன இருந்தபோதும் தமிழகத்திற்கு காற்றாலை மின்சாரம் கை கொடுத்து வருகிறது மேலும் மூன்று மற்றும் நான்காவது உலைகளுக்கான கட்டுமான பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெறுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலக குழந்தை தொழிலாளர் எதிர்ப்பு நாளை ஒட்டி சென்னையில் விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது தமிழ்நாடு அரசு தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு துறை சார்பில் சென்னை அண்ணா நகரில் பேரணி நடத்தப்பட்டது யூனிசெஃப் அமைப்பின் தூதுவராக உள்ள நடிகை திரிஷா பேரணியை தொடங்கி வைத்தார் குழந்தை தொழிலாளர் முறைக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு பதாகைகளை ஏந்தியபடி பள்ளி மாணவ மாணவியர் பேரணியில் அணிவகுத்தனர் வேலூர் மாவட்டத்தில் தனியார் ஊதுவத்தி தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் இருந்து சேதமடைந்தன வாலாஜாப்பேட்டையை அடுத்த வன்னிவேடு மோட்டூர் பகுதியில் உள்ள ஊதுவத்தி தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையில் மின்சார கசிவு காரணமாக இன்று காலை தீ விபத்து ஏற்பட்டது காலையில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் ஏற்பட்ட இந்த தீ மலமெலவென பரவியது தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு படையினர் மூன்று வாகனங்களில் வந்து மூன்று மணி நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனர் எனினும் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து சேதமடைந்தன பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகள் சுலபமாக ரூபாய் நோட்டுகளை கண்டறிய சிறப்பு கருவியை வடிவமைக்க ரிசர்வ் வங்கி பரிசீலித்து வருகிறது அடுத்த ஆறு மாதங்களுக்குள் இது தொடர்பான விதிமுறைகளை வெளியிடவும் ரிசர்வ் வங்கி திட்டமிட்டுள்ளது சிறப்பு கருவி உருவாக்குவதை விட ரூபாய் நோட்டுகளின் அளவுகளில் மாற்றம் செய்தாலே போதும் என பார்வையற்றோர் தேசிய கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் நடைபெறும் இஃப்தார் நோன்பு விருந்தில் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி கலந்து கொள்வார் என அக்கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் ரந்தீப் சிங் சுர்ஜிவாலா அறிவித்துள்ளார் பிரணாப் முகர்ஜி ஆர் எஸ் எஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றதால் காங்கிரஸ் கட்சியின் இஃப்தார் விருந்துக்கு அழைக்கப்படவில்லை என நேற்று மாலை ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியாகின இதற்கு தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் ரந்தீப் சிங் சுர்ஜிவாலா மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார் ஜனநாயகத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் முக்கிய பங்கு வகிப்பதாகவும் எதிர்க்கட்சிகள் இல்லாமல் ஜனநாயகம் சாத்தியமாகாது என்றும் பாஜக தலைவர் அமித்ஷா தெரிவித்துள்ளார் சத்தீஷ்கர் மாநிலம் ராய்ப்பூரில் அமித்ஷா செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் அப்போது காங்கிரஸ் இல்லாத இந்தியா என்பதன் பொருள் அக்கட்சியை இருக்கக்கூடாது என்பதல்ல என்றும் காங்கிரஸ் பாணி அரசியல் கலாச்சாரத்தை போக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்றும் தெரிவித்தார் அதே நேரத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியை காக்க வேண்டிய கடமை ராகுல்காந்தி உடையதுதானே தவிர தன்னுடையது அல்ல என்றும் அமித்ஷா கூறினார் கொலேஜியம் அமைப்பு அனுப்பும் பரிந்துரைகளை மட்டும் பரிசீலித்துக் கொண்டிருப்பதற்கு சட்ட அமைச்சகம் ஒன்றும் தபால் நிலையம் கிடையாது என சட்ட அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் தெரிவித்துள்ளார் உச்சநீதிமன்ற மற்றும் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் நியமனம் தொடர்பான பரிந்துரைகள் மீதான நடவடிக்கைகள் தாமதமாவதாக புகார் எழுந்துள்ளது இதுகுறித்து விளக்கம் அளித்துள்ள சட்ட அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் கொலிஜியம் பரிந்துரைகளை மறுபரிசீலனை செய்ய கோருவது ஒன்றும் பாவமல்ல என்றும் தெரிவித்துள்ளார் தீவிரவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் வாட்ஸ்அப் மூலம் பேசுவதை தடை செய்வது குறித்து மத்திய அரசு பரிசீலித்து வருகிறது போராட்டங்கள் தீவிரமடையும் பகுதிகளில் அதிக அளவிலான தகவல்கள் சமூக வலைதளங்கள் மூலமே பகிரப்படுகின்றன இந்த நிலையில் காஷ்மீரில் கைது செய்யப்பட்ட ஜெய்ஷ் இ முகமது அமைப்பை சேர்ந்த பயங்கரவாதிகள் எல்லைப் பகுதிகளில் தகவல் பரிமாற்றத்திற்கு வாட்ஸ்அப் மூலம் பேசிக் கொள்வதாக விசாரணையின் போது தெரிவித்துள்ளனர் இந்தியாவில் கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் ஹூண்டாய் மோட்டார் நிறுவனத்தின் கார் உற்பத்தி எண்பது லட்சத்தை கடந்து சாதனை படைத்துள்ளதாக அந்நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி ஒய் கே கூ தெரிவித்துள்ளார் இதில் ஐம்பத்து மூன்று லட்சம் கார்கள் இந்தியாவில் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இருபத்தி ஏழு லட்சம் கார்கள் வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் வரும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தோராம் ஆண்டின் முதல் ஆறு மாதத்தில் ஒரு கோடி கார்களை உற்பத்தி செய்வதே தங்களின் இலக்கு என்றும் அவர் கூறியுள்ளாா்